ఆంధ్రాలో కొంచెం లేట్ ఉంది ఎన్నికలకు సంబంధించి ఇక్కడ షర్మిల గారికి హెల్ప్ అయ్యే అవకాశం ఉందా ఈ సినిమా ఎందుకంటే సార్ నాకు ఈ జగన్ గారికి హెల్ప్ అవుతుందా షర్మిల గారు ఎవరు హెల్ప్ చేయటానికి కానీ నేను నేను నమ్మిన ఒక తీసినది ఓకే దాని గురించి ఏమైనా కదా ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ అది ప్రభావం ఉంటుంది కదా ప్రభావం ఎక్కడ ఉంటుంది నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మీరు ఒక వ్యక్తిని నిజంగా చూసి తన తన నుంచి మాట్లాడినప్పుడు అది ఎంతో కొంత ఇంప్రెషన్ మారుతుంది అది నెగిటివ్ కూడా అవ్వచ్చు అంటున్నా ఇంప్రెషన్ ఓ అది నేను చెప్పేది ఓకే ఓకే ఇంప్రెషన్ మీరు వ్యక్తిని కలిసినప్పుడు మాట్లాడటానికి వాడి గురించి వేరే వేరే మీడియంస్లోంచి వినటానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సినిమాలో మరి అప్పుడు అభిప్రాయాలు మారతాయి మారచ్చు మారకపోవచ్చు కూడా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనిషి ఉన్నాడు అనుకోండి ఏ అంటే అతను నమ్మింది స్ట్రాంగ్గా ఏదో ఉంటుంది అప్పుడు ఈ సినిమాలో వేరేగా చూపిస్తే ఆ నమ్మకపోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను మంచోడా పిచ్చోడా చెడ్డోడా అని మీకు ఏదో ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడి నేను ఒకటి అన్నాను అనుకోండి దాంట్లో మీరు అంతకు ముందు అనుకున్న దానికన్నా నేను బ్యాడ్ అనిపించవచ్చు మీకు ఓకే అది అది దట్ ఈస్ యువర్ సెన్సిబిలిటీ అది బాబు గారికి బెయిల్ వస్తుందా సార్ నాకు నాకు లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎన్నికలైపోయా జుడిషియల్ ప్రాసెస్లో ఐ బిలీవ్ ఒక సొసైటీ అనేది ఒక కంట్రీ అనేది జుడిషియల్ ప్రాసెస్ అనేది లేకుండా అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు రైట్ మీరు ఒకసారి ఒక దాంట్లో వచ్చారంటే ప్రొసీజరల్ ఆస్పెక్ట్లోనే బయటకు వస్తారు ఎవరైనా సరే మీ రెస్పెక్ట్ ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చూసారు మీరు జయలలితను చూశారు చిదంబరం చూశారు ఏ రాజా ఇట్లా అందరూ ఉన్నారు కదా సో ఐ థింక్ అండ్ నో బడీ ఈస్ బియాండ్ లా అది ఎంతో మనకు ఫోన్ చేస్తే అయిపోతుంది డబ్బులు ఇస్తే అయిపోతుంది ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ దట్ ఈజీలీ సో ఆ ప్రాసెస్లో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీ ఏంటి ఇప్పుడు సిఐడి దగ్గర ఏముంది ఇంకెవరు ఏజెన్సీ దగ్గర ఏముంది జడ్జెస్ అని ఎలా చూస్తారు దాన్ని దాని లీగల్ ప్రొసీజర్స్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ లాయర్ సో ఆ కాంప్లెక్సిటీస్ నాకు తెలియకుండా ఐ కాంట్ స్పెక్యులేట్ ఇప్పుడు భువనేశ్వర్ గారు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాగా సేమ్ పాదయాత్ర మన గోదావరి యాత్ర స్టార్ట్ చేశారు దాన్ని ఎలా చూస్తున్నారు సే ఇది ఇది నాకు జోక్ అండి ఎందుకు జోక్ అంటే ఇక్కడ పాయింట్ వైఎస్ఆర్ గారు ఒక హెలికాప్టర్ క్రాష్లో యాక్సిడెంట్లో పోయారని సో ఒక డెత్ అనేది ఇస్ ఎ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ అండ్ దగ్గర రోడ్లో ఆయన అభిమానించే వాళ్ళు అది ఫీల్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ ఈయన ఒక క్రిమినల్ కేసులో అరెస్ట్ అయ్యారు ఇది ప్రజాధనం దోచుకుని కోర్టులో ప్రూవ్ చేయలేక ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ నుంచి ఆయన జైల్లో ఉంటే దానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు యాక్సిడెంట్లో పోవటానికి అసలు దాని రెండింటికి కనెక్షన్ ఏంటి అసలు బట్ చనిపోయిన వాళ్ళ నేను అదే అన్న నువ్వు చనిపోయిన వాళ్ళు క్వశ్చన్ చనిపోయారా లేదా నాకు నాకు అది కూడా తెలియదు వైఎస్ఆర్ గారు ఏమిటది అని ఇప్పుడు నేను నేను వెళ్ళి చూడలేదు వాళ్ళు ఎవరో ఏంటి అది అని అదే ఒక ఒక చిన్న ఇది పెట్టారు అది ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ చనిపోయిన వాళ్ళే అనుకున్నాం అక్కడ చని అక్కడ ఒకవేళ చనిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకు చచ్చిపోయారు వైఎస్ఆర్ గారు పోయారు అని దుఃఖం తట్టుకోలేక పోయారు ఇక్కడ సివేన్ గారు జైల్లోకి వెళ్ళిపోయారని దుఃఖం తట్టుకోలేకపోతే అంతకన్నా ఎర్ర రోజులు ఉంటారు ఎవరైనా ఎందుకు ఇన్సిడెంట్ చూడండి మీరు ఏ ఇన్సిడెంట్లో వెళ్ళారైనా మీరు ఒక ప్రజా వ్యవస్థ ఉంది కోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి సెంట్రల్ బ్యూరో ఉంది జిఎస్టీ ఉంది ఎక్స్ ఉంది వై ఉంది వీళ్ళందరూ కలిసి ఇది చేశారు అంటే జడ్జి గారు నమ్మి ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు లోపల పెట్టడానికి వాళ్ళని మీరు వెళ్ళి ఎవరో క్రిమినల్ని జైల్లో పెడితే దాన్ని చచ్చిపోతానంటే అసలు ఏంటి వాళ్ళు అది చెప్పండి నాకు ఒక ఒక పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఏంటి వాళ్ళందరూ ఎవరు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఏం చేస్తారు నాకు ఈ గవర్నమెంట్ వస్తే నాకు ఏం వస్తుంది నాకు ఏదో కరెంట్ తగ్గుతుందా లేకపోతే ఏదో తినే చీప్గా వస్తాయా లేకపోతే ఇది బాగుంటుందా అది బాగుంటుందా అని ఇలాంటి అది చూసుకుంటారు ఎవడన్నా ఓటర్ మినిమం ఎమోషనల్లీ కనెక్టెడ్ ఎవరు ఉంటారు ఫాలోవర్స్ ఉంటారు ఓకే సో ఓటర్లు వాళ్ళు వస్తున్నాయా లేదా వాళ్ళు వాళ్ళు చచ్చిపోయి ఫాలోవర్స్ ఎవరు పాకపోవటం ఏంటి అసలు ఎమోషనల్ రోజు ఆయనతో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు పోవాలి కదా అసలు ఈ దుఃఖంతో వాళ్ళందరూ శుభ్రంగా రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఎవరు సంబంధం లేని ఓటర్లు ఎందుకు చచ్చిపోతారు అసలు ఒకవేళ పోయి ఉంటే ఇక్కడ ఒకటి ఉంది సార్ అభిమానులే ఇప్పుడు అక్కడ వైఎస్ఆర్ గారి టైంలో కూడా అభిమానులే చనిపోయారు ఇక్కడ కూడా అభిమానులే చనిపోయారు అభిమానులు ఇద్దరు అండి తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు పొద్దున్న లెగిస్తే తెలుగుదేశం పార్టీకి పనిచేసే వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆయన
ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు ఫిల్మ్ స్టార్ అభిమానికి తెలుగుదేశం పార్టీ అభిమానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఫిల్మ్ స్టార్ అనేది కూడా ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నాడు మీరు ఓకే అప్పుడు ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం విజువల్ అపీల్ కోసం మీరు ఫ్యాన్ అవుతారు ఒక రేమాన్కి ఇళయరాజాకి లేకపోతే మహేష్ బాబుకి ఇలా పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళందరికీ ఫిల్మ్ యాక్టర్గా ఉంటాయి అభిమాను వాళ్ళలో కొంతమంది ఎక్స్ట్రీమ్ కేసు చేస్తారు అది పొలిటికల్ పార్టీ అభిమానులకి సినిమా అభిమానులకి చాలా తేడా ఉంటుంది పొలిటికల్ పార్టీ నాకు ఎందుకు ఇష్టం అంటే మన రాష్ట్రానికి బాగా చేస్తుంది నాకు ఏదో బిల్డింగ్స్ బాగున్నాయి అభివృద్ధి జరుగుతుంది అదేదో బ్రిడ్జ్ కడుతున్నారు ఇలాంటి గవర్నమెంట్ ఏ పనులు అయితే చేస్తుందో వాటి నుంచి నేను దీని ఇప్పుడు ఎప్పుడు దీనికే ఓటేస్తా అంటాడు ఎప్పుడైతే నాటి దృష్టిలో చేయటం మానేసి ఉందో బెటర్ ఆప్షన్ అనుకుంటే అక్కడ వేస్తాడు ఓటు ఓకే ఆడు ఎందుకు చచ్చిపోతాడు అసలు 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 రిడిక్యులస్ నాన్సెన్స్ అది ఎమోషన్ ఉన్నోడు చచ్చిపోతాడు అప్పుడు తెలుగుదేశం ఫాలోవర్స్ ఎవరినో పోయారు అంటే డైరెక్ట్ పార్టీ వాళ్ళు ఎవరినో పోయారా కార్యకర్తలు పోయారా ఇప్పుడు వాళ్ళు అభిమానులు టీడీపీ అభిమానులు అన్నారు టీడీపీ అభిమానులు అని ఎవరు వాళ్ళు టీడీపీ కార్యకర్తలు కాదు పోయింది వాళ్ళే అన్నారు కదా సార్ తెలుగుదేశం పార్టీలో రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళు పోయారా అని నాకు చెప్పండి ఒకసారి మీరు పార్టీ మెంబర్గా రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళు ఎవరినో పోయారా ఓకే అలా అదే అదేం చెప్పేది అలా అనుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా దగ్గర కదా సార్ మోస్ట్ దగ్గర ఎవరు ఉంటారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటారు తర్వాత ఇమ్మీడియట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ క్లోజ్ సర్కిల్ రిలేటివ్స్ ఇల్లు ఉంటారు దాని తర్వాత హై పా అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ లీడర్లు ఉంటారు వాళ్ళు లీడర్ పక్కన వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు ఉంటారు ఇలా మీరు అలాగా తీసుకొచ్చి ఒక పర్టికులర్ చోట లోయెస్ట్ కార్యకర్త దగ్గర అయిపోతుంది ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ కనెక్షన్ ఎమోషనల్ ఓకే దాని అవుటర్ సర్కిల్ మొత్తంలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఓటు వేసి చూడు ఉంటారు ఆ ఓటు వేసేది ఎందుకు వేస్తారో చెప్పా ఇందాక ఎందుకు వేయాలో కూడా చెప్పా సో అప్పుడు వీళ్ళు ఎవరు పోకుండా ఆళ్ళు పోవడం ఏంటనేది నా క్వశ్చన్ వైఎస్ఆర్ గారి టైంలో కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ పర్సన్స్ ఏం కాదు అంటే నేను అదే అంటున్నా అది కూడా నాకు తెలీదు అది అదొక నేరేటివ్ వచ్చింది అప్పుడు ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఆ నేరేటివ్లో దానికి ఇప్పుడు నాకు వీళ్ళు తెలీదు వాళ్ళు తెలీదు నేను ఉట్టి రీజన్ గురించి మాట్లాడుతున్నా 